నమస్కారం తాడేపల్లిగూడెం బీవీఆర్ కళా కేంద్రంలో స్వర్ణయోగ సినీ సంగీత విభావరి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు దీనిలో భాగంగా అలనాటి ఆ పాత మధురాలను గాయకులు వీణులు విందుగా ఆలపించారు అమర గాయకులు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు పాడిన పాటలను ఆణిముత్యాల పేరుతో నిర్విరామంగా మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆలపించారు గాయకులు ఎంఆర్ ప్రసాద్ వి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గాయనీమణులు శశిరాణి యమునా కుమారులు పాల్గొని ఆలపించారు వీరిని కళా కేంద్రం వ్యవస్థాపకులు బుద్ధాల రామారావు సత్కరించారు భీమవరం ఏరియా వంద పడకల ఆసుపత్రికి పది కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆసుపత్రికి పదిహేను కోట్ల రూపాయలు విలువ గల స్వంత భూమిని ప్రభుత్వానికి అందించిన ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ చిత్రపటాలకు పట్టణ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం పాలాభిషేకం చేశారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు ఆకుల సుబ్బలక్ష్మి మాట్లాడుతూ లక్షలాది మంది పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రభుత్వాసుపత్రిని అభివృద్ధి చేయడం అభినందనీయమన్నారు ముఖ్యంగా గ్రంథి శ్రీనివాస్ కృషితో ఈ ప్రగతి సాధ్యపడిందని ఆమె పేర్కొంటూ ఆయనను ప్రశంసించారు కుష్టు వ్యాధిపై ప్రజల్లో మూఢనమ్మకాలు పోయి వ్యాధిని నిర్మూలించేందుకు ప్రజల సహకారం అందించాలని జిల్లా లెప్రసీ వైద్యులు రత్నకుమారి విజ్ఞప్తి చేశారు విజ్ఞాన వేదిక జిల్లా సర్వోదయ మండలి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సోమవారం కేజీఆర్ఎల్ కళాశాలలో నిర్వహించిన కుష్టు వ్యాధి నివారణ సదస్సులో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపాల్ మెంటే హరి విజ్ఞాన వేదిక కన్వీనర్ చెరుకువాడ రంగసాయి లెప్రసీ సెంటర్ వైద్యులు సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉండి మండలం పెదపుల్లేరు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సత్యమ్మ అమ్మవారి యాభై ఐదవ వార్షిక మహోత్సవాల సందర్భంగా సోమవారం అఖండ అన్న సమారాధన నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారికి వివిధ రకాల పిండి వంటలతో నైవేద్యం సమర్పించి భక్తులకు నిర్వాహకులకు ప్రసాద వితరణ చేశారు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వార్తలు మురుగునీటిలో గుడ్లు పెట్టి వృద్ధి చెందే క్యూలెక్స్ దోమ ఒకరి ద్వారా మరొకరికి బోధ వ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర రెడ్డి పేర్కొన్నారు జాతీయ ఫైలేరియా దినోత్సవం సందర్భంగా కాకినాడలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఇక్కడి పిల్లలకు ముందస్తు వ్యాధి నివారణ మాత్రలను పంపిణీ చేసి మాట్లాడారు ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ డిఈసిఆల్ మాత్రలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని అన్నారు ఏ ఒక్కరూ వీటిని తీసుకోకపోయినా ఆ వ్యక్తి నుండి ఈ వ్యాధి సంక్రమించే అవకాశాలున్నాయని అన్నారు వ్యాధి విజయనగరం జిల్లాతో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కూడా కనిపిస్తోందని దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరూ డాక్టర్ల సూచనలను పాటించాలని సూచించారు మన జిల్లా అదేవిధంగా విజయనగరం జిల్లా కూడా ఈ రెండు జిల్లాల్లో మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రజెన్స్ ఉన్నటువంటి జిల్లా మీ అందరికీ తెలుసు మనం దాదాపుగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో ఏదైతే ఉందో అంటే దాని ద్వారా ఎఫెక్టివ్ గా మనం అసలు భారతదేశంలోనే అసలు పోలియో అనేది లేకుండా చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే చాలా మందికి అనిపిస్తుంటుంది నేను చాలా అంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి నాకు డబ్బు ఏమి లేదు లేకపోతే నేను సిక్ కావటం లేదు నేనెందుకు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలనేటువంటి సందేహం చాలా మందికి రావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే పోలియో వైరస్ కానీ కొన్ని ఈ ఫైలేరియాకు సంబంధించినటువంటి వైరస్ కానీ వాటికి ఎవరో ఒకరు హోస్ట్ కావాలి అంటే ఆ వైరస్ జీవించడానికి ఒక మనిషి అంటూ దొరకాలి వాటి ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ జి రాజకుమారి వైద్యశాఖ నోడల్ అధికారిని విజయలక్ష్మి జిల్లా వైద్యశాఖ అధికారిని సత్య సుశీల తదితరులున్నారు పి గన్నవరం నియోజకవర్గం అంబాజీపేట మండలంలో అర్హులైన వారికి నిలిపివేసిన పెన్షన్లను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సోమవారం జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ జోసఫ్కు ఫిర్యాదు చేశారు మండలంలో పెన్షన్లు రేషన్ కార్డులు రద్దు చేయడం వలన పేదవారు నష్టపోతున్నారని అన్నారు ఇకనైనా అర్హులను పూర్తి స్థాయిలో గుర్తించి వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడే పెన్షన్లను పునరుద్ధరించాలని అర్హులైన వారికి అమ్మఒడి వర్తింపజేయాలని కోరారు అంతకుముందు అర్హులకు పెన్షన్లను పునరుద్ధరించాలని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు నినాదాలిచ్చారు 
ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు డొక్కా జగన్నాథం మండల పార్టీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు దంతులూరి శ్రీనరాజు గుడాల ఫణి నాయకులు బొంతు గంగాధర్రావు గణపతి బాబులు చిన్నం బాల విజయరావు నాగబొత్తుల సుబ్బారావు తదితరులు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తలపెట్టిన మూడు రాజధానుల నిర్ణయానికి మద్దతుగా ముమ్మిడి వరంలో అభయ ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పూజలు చేశారు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి తలపెట్టిన ఈ నిర్ణయం సఫలమై రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు బొంతు సత్యశ్రీనివాస్ వస్త్రాల నాగేశ్వరరావు కమిడీ ప్రవీణ్ కుమార్ జనిపల్లి రమేష్ బాబు తదితరులు ఉన్నారు ఈ వార్తలు ఎంతటితో సమాప్తం నమస్కారం